Vinci pure il banchetto!
piccolo Giosuè, il tamburino del contatto, due anni e mezzo. Veramente, facciamo sentire il nostro valore ai nostri spandieratori di questa notte.
che all'epoca era il suo pacchetto.
sapere cosa ha fatto la nostra artista. Un applauso all'artista, come si chiama l'artista? Lorena Zurani. Un applauso a Lorena. Prosegue la settantesima edizione dello storico Carnevale di Castellamonte, un grande impegno per la Proloco? E penso proprio che sia un impegno grandissimo, grandissimo, grandissimo. E il settantesimo poi è molto sentito un po' di più e... Avete organizzato davvero tanti, tanti eventi con la Tratta? Ne abbiamo organizzato tanti quest'anno, in previsione del settantesimo, volevamo fare qualcosa di diverso. È stato fatto qualcosa di diverso, di grandioso e anche un po' il ritorno al passato con il capannone e la tombolata. Certo, certo, io me lo ricordo perché oramai eh, con quest'anno sono 40 anni che io faccio parte della Proloco e per me è una gioia il carnevale, io ci tengo tantissimo e speriamo che il Signore mi aiuti ancora. Gli eventi comunque appunto sono tanti, stamattina si scoprirà chi è il re Pignatun, però si proseguirà anche domani con la tombolata e poi mercoledì la serata finale. Sì, eh, nella tombolata vi aspettiamo tutti perché la tombolata è una cosa storica che noi ab abbiamo sempre fatto negli anni e invito tutta la popolazione a partecipare. Il mercoledì è la finale, il finale è un carosello di carri che arrivano da lontano, sono bellissimi, venite, venite a, a vedere il carnevale di Castellamonte. Tanta gente, tanti eventi, una grande partecipazione per questa settantesima edizione del carnevale storico di Castellamonte, soddisfatta l'amministrazione comunale. Beh sì, intanto grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa manifestazione che dopo un po' di anni che, dovuti al Covid che ha avuto l'evidente calo e qualche anno non, non proprio svolta, quest'anno comincia a riprendere il suo cammino e io mi auguro che presto torne, si ritorni al, ai vecchi splendori del carnevale storico e anche del carnevale allegorico di Castellamonte. Quest'anno però mi sembra che siamo proprio sulla strada giusta. Ecco. Una bella sorpresa, il re Pignatun, nessuno si aspettava, comunque un'azienda storica. E in effetti abbiamo sbagliato tutti il, i pronostici, ecco, c'erano altri pronostici, alla fine è arrivato Riccardo Bracco, un imprenditore della città, un'azienda che, eh, che è un, un bel lustro per la nostra città, quindi benissimo, e, e va bene anche il fatto che non sia... Che sia, così, che sia una sorpresa vera e propria, altrimenti non sarebbe neanche bello, ecco, quindi bene. Castellamonte è una città sempre attiva, appunto un grande evento, il Carnevale, però non si ferma qua. Assolutamente no, io ringrazio la Proloco per, per aver organizzato appunto questa bella manifestazione e ci vedremo nelle prossime, nei prossimi mesi, inizieremo da Buongiorno Ceramica la terza settimana di maggio e poi come sapete l'appuntamento è la mostra della ceramica dal 24 agosto al 15 settembre con la Cina ospite e con tante belle sorprese.